ചെയർമാണി ഇത്തരം കുറെ കൂടുണ്ട് പുല്ലും ബൈക്കിലും ഒന്നും അങ്ങാടി തീറ്റ തന്നെ വേണല്ലേ നിർത്തണുണ്ട് ഞാൻ ഈ കണ്ണിക്കണ്ട പൊടിയൊക്കെ കലക്കി തരല് ഒന്നിങ്ങട്ട് വരിക ആ കഥകളി ഒന്ന് കാണാനാ എന്താ കഥ നരകാസുര ബോ കീച കൊത്ത വരാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓ ഓയൂർ കൊച്ചുകോവിന്ദൻ പിള്ളയും കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണനായിരുന്നു അല്ലേ എന്തിനാ കുട്ടി വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചതാ ഓ എന്തിനാ പൈസ ഇല്ലാതെ വന്നാ ചോദിച്ചത് പൈസ എന്തിനാത് ആനവാലിന് ഓ ആനവാല് കള്ളക്കടത്താണല്ലേ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ജയിക്കാൻ ആനവാല് കൊണ്ട് മോതിരം കെട്ടിത്തരാന്ന് ഗോവിന്ദട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പിയുള്ളൂ ഇത്ര ആ അതേതായാലും നന്നായി ഇനി പഠിക്കണ്ടല്ലോ ആനവാല് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പത്താം തരം കുശാലായി ഇത്രയും നിറച്ച് ആനവാല് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇക്കണ്ട ആനയൊക്കെ പത്താം തരം പാസ്സായി നിൽക്കുന്നത് പാപ്പാമാര് വേറെയും പൊയ്ക്കോണ എവിടെ നിന്ന് ഇനി മേലെ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടുവരുത് ഒരു സാധു ജന്തുവിന് ദൈവം കൊടുത്തൊരു വാല് അതിലൊരു നാല് രോഗം അത് പോലും വെറുതെ വിടില്ലല്ലോ ഗോവിന്ദൻ ഞാൻ ആനവാലൊന്നും പറച്ചു വിടില്ല ഇതിപ്പോ ആരോടാ ചോദിക്ക ആനയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ വാല് പറയിലായതുകൊണ്ട് അത് അറിയണ്ടാവില്ല പാവം കോലോത്ത ആനക്ക് മാത്രം വാല് തലയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലോ ദൈവന്തപുരാന് അത് ഇരുന്നിട്ട് തിരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചാൽ മതിയേ കൃഷ്ണൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്തിന് കണക്ക് എഴുതി വെക്കണ ആളല്ലേ ചെന്ന് ആനയുടെ വാലെടുത്ത് അതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രോമം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എഴുതി വെക്ക് പിന്നെ രോമം എന്ന് എഴുതുമ്പോ രേമന്നായി പോകരുത് അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആളായിട്ട് പറഞ്ഞതാ പിന്നെ ദിവസം രാവിലെയും വൈകിട്ടും രാത്രി എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താലോ കൃഷ്ണൻ ഉറക്കവും കിട്ടും ഗോവിന്ദന് പേര് ദോഷം മാറി കിട്ടും അത് മാറണമെങ്കിൽ തെക്കോട്ട് എടുക്കണം കാറ്റ് പോയാൽ അന്നൊരു ദിവസം എല്ലാരും പറയും അയ്യോ ഭാവന്ന് നല്ലത് പറയും ഇയാളുടെ കാര്യത്തിൽ അതും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാ പ്രാണികളുടെ പ്രാക്കുണ്ടാവുകയോ ഇയാൾ ഈ കോലോത്ത് തന്നെ നിന്ന് പോയി നന്നായി വല്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവേരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പാപ്പാമാർ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാ എന്തേ അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ലേ ഇത് കുട്ടിക്കളിയല്ല നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം എന്ന് വൈദ്യര് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസാ ഞങ്ങൾ കുടിക്കാ പറയാൻ എളുപ്പ നീ ആണെങ്കിൽ കുടിച്ചിറക്കോ ഈ കൈപ്പ് തലകർക്കം വിശപ്പില്ലായ്മ നടുവേദന ഇതൊക്കെ ആർക്കാ എനിക്ക ഇനി ഇപ്പൊ കഷായം കുടിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടിനാണെങ്കിൽ നല്ല അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസം പോലും ഇനി ശർക്കര ഒന്നങ്ങോട്ട് നാവിൽ വെച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും ആയി കിടപ്പിലായാലേ പോണതാർക്കെ പോവാറായില്ലേ കൃഷ്ണ വെയിലാറി തുടങ്ങി ഒന്ന് ചെന്ന് എടുക്കതല്ലേ നിങ്ങളുടെ മസ്കറ്റിലെ മോനായിരിക്കും കുറെ മക്കളോടെ വേണമായിരുന്നു ചൈനയിലേക്കും ഉഗാണ്ടിലേക്കും പാകിസ്ഥാനിലേക്കും ഒക്കെ കയറ്റി വെക്കാലോ ഹലോ ആ സുധി കുഞ്ഞാണോ ഹലോ അമ്മയുടെ മോൻ വിളിച്ച വിളി കേൾക്കാവുന്നിടത്തുണ്ടായിട്ട് ഒരു ഫോണ് പോലും അത് പിന്നെ അമ്മയുടെ പരാതി തീർക്കാൻ കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാൻ നിൽക്കുക വെക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്തേ ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പറഞ്ഞു നീയ് എന്നിട്ട് ജയശ്രീ മക്കളെയും കൊണ്ട് തായ്ലൻഡിൽ പോയി സുഖവാസത്തിന് ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു എന്നാ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഉത്സവം ആയിക്കോട്ടെ വെച്ച് ബോംബെ നിന്ന് ദേവേട്ടനെയും അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് വെല്ലച്ചനെയും ശേഖരൻ ചെറിയച്ചൻ ബാക്കി ചെറിയച്ചന്മാര് അമ്മായിമാര് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം അമ്മയുടെ പരാതി അങ്ങോട്ട് തീരട്ടെ അപ്പൊ സാഹിത്യകാരി അമ്മ തന്നെ നേരിട്ടൊന്ന് വിളിച്ചു പറയും ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറയും എന്റെ നിനക്ക് പിന്നെ തോന്നാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാരണം വേണോ ഒന്ന് എത്രയായി എല്ലാവരും ഒത്തു കൂടിയിട്ട് എനിക്കതങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല അമ്മ വിശ്വസിച്ചോളൂ ഉറപ്പിച്ചോളൂ വെക്കട്ടമ്മേ ഇത്തി തിരക്കണ്ടേ അപ്പോഴേക്കും വെച്ചു കൃഷ്ണ നീ കേട്ടോ ഈ അവധിക്ക് ഈശ്വര മംഗൾ ചാത്ര എല്ലാരും അതിശയായിരിക്കണു എത്ര കാലായി എപ്പോഴല്ലേ എത്തിയാലും പറഞ്ഞോ അതവൻ പറഞ്ഞില്ല അമ്മ ചോദിക്കണ്ടേ അതല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊന്നും ഒരുങ്ങണ്ടേ വരട്ടെ എല്ലാരും വരട്ടെ കോവിലാകും ഒന്ന് ഉണരട്ടെ എന്ന് ആ കൊട്ടാരം പോലത്തെ കോവിലൊത്ത് ഇങ്ങളും ഒരു അമ്മി നാല് പൈക്കളും അപ്പൊ കുട്ടിശങ്കർ ഇങ്ങൾ മറന്നു കുട്ടിശങ്കർ മാത്രമല്ല പാപ്പാം ഗോകുന്നുണ്ട് ഈ ഡേറ്റ് കൃഷ്ണൻ തല മറന്ന് എണ്ണ നീക്കണു അല്ല പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ആനേന്റെ കൂടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പാപ്പാനും ഉണ്ടാവും ഏയ് അതൊക്കെ കോലോത്തെ കാര്യം തമ്പ്രാക്കന്മാര് ആന പാപ്പാൻ അതിനിടക്ക് മുടിയൂട്ടുകാരൻ
ഒരാൾ വരുമ്പോ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല അന്ന് അഹമ്മദാബാദില് വലിയ ഓർമ്മ തമ്പുരാ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാ നിന്റെ ഓർമ്മ മായിന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാ വലിയ ഓർമ്മ അന്ന് വന്നില്ല പിന്നെ വന്നു പോയി അച്ഛൻ വന്നതിന്റെ പോയന്റെ കണക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഓയക്കാരല്ലേ കളിക്കൂട്ടുകാരെ വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങോപ്പരെ വന്നു പോയിക്കോട്ടെ സ്വന്തം നാടും വിടൂക്കെ അല്ലേ വരണ്ടാരണോ എല്ലാരും ഒന്ന് എത്തട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം കോലോത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ അതെ 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 ഇനി വല്യച്ഛൻ വന്നാ മറ്റൊന്നുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങണ്ട ഒരിക്കൽ വഷളാക്കിയ രണ്ടാളും കൂടെ ഡാൻസും പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പണിയായി ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഓർമ്മ ഉണ്ടാന്ന് അത് ജനിച്ചപ്പോഴേ ഇല്ല പിന്നെ ഈ ചാവാൻ പോണം നേരത്ത് ഏ പാപ്പാൻ ഗോവിന്ദന്റെ കളി എന്നോട് വേണ്ട കേട്ടോ എല്ലാരും കൂടി എത്തിയാ നല്ല രസായിരിക്കല്ല കൃഷ്ണ രസൊക്കെ തന്നെയാ പക്ഷെ കുട്ടികൾ കുറെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വാനരപ്പട ഉള്ള ചെടിയും പൂവൊക്കെ നാശാക്കി മീനേം പിടിച്ചു കുളവും കലക്കി പിന്നെ ഒരു ചെമ്പോത്തു വണ്ണാനും കൂടെ ആ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല നമുക്ക് മിണ്ടി പറയാൻ ആ മിണ്ടാ പ്രാണികളല്ലേ ഉള്ളൂ സുധി എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വരണ്ടെന്ന് അതേതായാലും നന്നായി ഇന്ന് കണ്ടവരെ നാളെ കാണില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഏട്ടണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് മൂപ്പർക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നല്ലോ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എല്ലാരും ഒന്ന് ഒത്തുകൂടണെന്ന് നേരാ ഏട്ടൻ മരിച്ച പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നിന്നു സുധിയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിച്ചൂലോ ശേഖരം ചരിച്ചിന് എപ്പോഴെത്തിയ ഞാൻ എപ്പോഴേ വന്നു എന്നെ കാണട്ടെ നമ്മളിനി അങ്ങനെ കാണാനൊന്നും കിട്ടില്ല ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഉത്സവമാകാൻ പോലെ എന്തിനാ തള്ളി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് കണ്ണ് കാണാൻ കത്തിച്ചതാ കണ്ണ് പൊട്ടന്മാർക്ക് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുന്ന കാര്യം ഒന്നിൽ കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെ കണ്ണ് മാറ്റി വെക്കുക ഇതൊന്നും അല്ലെ പണി നിർത്തി പോവുക തൊട്ട ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന ബില്ലാണേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വിച്ചുമ കിടന്ന് കളിച്ചാ മതി ബില്ല് കോലോത്തുന്ന മണ്ണിശ്ശേരിയിലെ നാളികേരത്തിന്റെ കണക്കാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നാല് ദിവസം വൈകി പാലക്കാട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ നാളികേരത്തിന്റെ തീരെ വിലയില്ലേ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ള കൂട്ടർ തന്നെ വില കുറവാ ഇപ്പോ മണ്ണിശ്ശേരി നാളികേരം വിറ്റ വക എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആ കാശ് ഞാനൊന്നും മറച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അത്യാവശ്യങ്ങള് ഏറെ ഒരു പത്ത് ദിവസം മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടെ നീണ്ടു പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞും കേട്ടൂല്ല ചെറിയച്ഛന് അവിടെ ചില അത്യാവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യം നടത്താനുള്ളതല്ലേ കാശ് ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് കണക്ക് കണക്കായിരിക്കണം മണ്ണിശ്ശേരി നാളികേരം വിറ്റ വക പണം ശേഖരൻ ചെറിയച്ഛൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നു 